SMS katika uh, hii point. Then unakuja kuangalia kwamba unakuja kuangalia kwamba baada ya hapo kuswing hapa walitengenezea ambayo tunasema ni inside change of of character katika hii point katika point hii. Kwa nini nasema inside change of character? Kwa sababu tunasema ilivunja kitu ambacho tunasema ni minor what? Tunasema ni minor structure. Kumbuka niliwafundisha kitu ambacho tunasema ni major structure na niliwafundisha kitu ambacho tunasema ni nini? Ni, 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 ni minor and major 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 structure. Niliwafundisha zote hizo mbili. Kwa hiyo ukija kuiangalia hii utaiona ni minor structure. Kwa hiyo tunasema ni inside change of character ambayo tunakuwa nayo katika katika hii point ambayo tunakuwa nayo katika point hii hapa hii hapa then market inakuja ku inakuja kufanyaje inakuja ku prove inakuja ku validate hii kitu kwamba this is the minor change of character ambayo inakuja imetengenezeka hapa baada ya kuvunja ile previous what previous change of what change of, uh, uh, shift ambayo tulikuwa nayo hapa kwa sababu hapa chini palikuwa na shift kwa wametupatia hapa katika hii point hapa. Sasa kuna mtu ambaye alikuwa na deal na, na, na point hii, alikuwa na deal na, na point ya namna hii hapa kwamba hii market aliikuta kwamba imesha shift uh, vyote, imeshafanya uh, major major change of character, uh, imeshafanya na minor change of character katika hayo maeneo hapa. Na kuna mtu ambaye akamaki hii kama BM atakuwa yuko sawa tu a kulingana na yeye anavyomaki kulingana na uelewa na namna alivyofundishwa na mwalimu wake yuko sawa uh, sio kwamba yuko amekosea hapana anaweza akatemu hivyo lakini sometimes zinasumbua endapo tu hautajua kwamba hii nayo imaki ni structure ya namna gani je ni major au ni minor usipoelewa hicho kitu itakusumbua kwa hiyo sasa unapokuja katika hii point manake ndipo uh, watu wakaanza uh, kutafuta sasa ni wapi tuingie ni sehemu gani ambayo mtu afanye entry yake kuna mtu ambaye ali, aliona kwamba uh, hii market wakati ipo ipo hapa juu aliingia hapo kuna mtu ambaye aliingia hapo kwa sababu kulikuwa na free lakini the same applied kwamba hii market ilimtengenezea huyu mtu wakati imepanda ime hapa juu ilitengeneza uh, free katika hii point hapa kulikuwa na free hapo uh, bila shaka uh, uh, bwana mashaka hapo na kuacha kidogo na kuacha kidogo kwa sababu hizo wewe kuja jifunze kuna structure ambayo iko hapa kuna structure ambayo iko katika hili eneo ndio maana hii market ilipotoka hapa juu iliishia hapa kwenye hii flip then hii market inakuja kwamba ipo huku juu umeikuta huku juu where to enter ulitakiwa uingie wapi unakuja kuangalia kwamba una hidden structure katika hii point hapa na ndo kitu ambacho nimekiona kwenye a, 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 kwenye ile ile chati yako bwana Ima ambayo unaisema wa, ya ya vipen kuna hidden structure ambayo iko pale ambayo inatakiwa itumie kama entry na zanu umeiona vizuri ndo maana nikauliza kwamba hicho ndo kitu unachokiona peke yake na zani kuna kitu kingine cha ziada ambacho kipo katika a, ile eneo hapa kulikuwa na hidden structure hapa ambayo ungepaswa kuitumia katika katika entry sasa kuna mtu ambaye angependa labda kutumia Fibonacci katika ile eneo sasa kumbuka nilikwambia kwamba unaweza ukazitumia kwenye ending diagonal lakini pia ukazitumia katika nini katika uh, uh, three drive lakini pia nikakwambia kwamba unaweza ukazitumia kama kwenye kwenye trend kama hapa ambavyo unazitumia uh, kwenye trend kama ninavyotaka kuzitumia hapa unaweza ukazitumia katika structure ya namna hii let us say kwa mfano hapa napima kuanzia hapa hapa kwamba hapa market yangu ilipoanzia mpaka katika hapa kwenye hapa ndo panakuwa na mia angalia mia yangu ilipo mpaka pale ni uh, structure ilipo je hii market itakuja ku mpaka wapi kitu ambacho huwa tunakiangalia zaidi huwa tunaangalia uh, pima hapa kwenye market ilipoanzia hapa kwa sababu ndio ilipoanzia kusogea juu ndipo ilipoanzia uh, kusogea uh, kusogea juu kwa katika hilo eneo hapo katika uh, eneo la namna hiyo unakuja kuangalia kwamba je Fibonacci ambazo inatakiwa nizitumie ni zipi market uh, kama ipo uh, ndani ya Fibonacci uh, retracement tunakuwa tunaangalia uh, tunakuwa tunakuwa nisema kuna Fibonacci retracement na kuna uh, Fibonacci extension zipo uh, za aina hiyo mbili hapa sasa tuko ndani ya Fibonacci retracement kuanzia kwenye zero mpaka kwenye mia ndipo tulipo hapa sasa unakuja kuangalia kwamba 
katika ile eneo una fibonacci ambazo ni za msingi una fibonacci ambazo ni za msingi ambazo inatakiwa uangalie kwamba wapi naenda kuingilia au wapi naenda kufanya entry yangu tunasema kuanzia kwenye fibonacci ya 61.68 na kwenye fibonacci ya 50 na fibonacci ya 23.6 hizo tunazitumia sana kwenye kufanya entry endapo hiyo market inafanya retracement. Sasa kwa nini na, zipo tatu je nitajuaje inaenda wapi? Tunasema katika mazingira hayo tunakuwa tunaangalia Fibonacci ambapo kuna potential level, kuna level ya msingi ambapo kuna level ya msingi ndipo tunapokuja kufanya entry. Sasa unakuja kuangalia katika hili eneo hapa una Fibonacci ya 61.8 una 50 una 38.2 una 23.6 ambazo ndo nimesema ni za msingi fibo za msingi za kufanyia entry hayo maeneo kwa hiyo je utafanyia fibo ya ngapi hapo na kwa nini ima tuanze na wewe una fibo na kia 61.8 una fibo na kia 50 una fibo na kia 23.6 ukiigno hiyo ya 38.2 katika fibo na kinizo zikiora hapa naomba nizikuze ili uone vizuri. Je, yeah, ima unaenda kudili na fibo na kipi hapo ambayo utaenda kufanya entry yako na kwa nini? Hapo hapo hiyo 23. Kwa nini? Hapo sio ulipokoleza hapo kwenye flip hapo. Yes, kuna flip, si ndio? Mm. Sababu nyingine? Sababu, sababu nyingine sio naweza nikaitem kama OB hiyo ile ivunja mimi na structure ya, ya kwanza uliochora chini hapo hiyo kendo stick hizo mbili unasema una unaweza kaitem kama hapo kwa hiyo ile ivunja ya mimi na structure hiyo hiyo ya chini kabisa hiyo hiyo ah, ya ndani hiyo Nisikilize hapa. Huko vizuri, yuko sawa sawa. Kuna mtu anachora kwenye screen naomba tuhurumie kidogo ili asitupe kazi nyingine ya ziada. Then now, katika maeneo haya hapa unakuja kuangalia basi kwamba kwa una kitu cha namna hii. Aya, ukija kuangalia katika mazingira haya sasa unakuja kukutana na, na, na kitu cha namna hii kwamba hii market tulisema kwenye flip yaani ukikutana na kitu ambacho tunasema ni flip inakuwa na retest hii kama mnakumbuka vizuri kwamba kunakuwa na micro retest alafu kunakuwa na nini kunakuwa na kitu ambacho tunasema ni round retest nadhani unakumbuka ima hapo ingawa bwana na yeye yeah. hapo jamaa yangu nitakuwa nakuacha kidogo lakini nitakuja kukuweka sawa wakati kipindi chako kinafika hapo katika hilo eneo kaweka sawa tu lakini hapa kitu cha msingi ambacho natakiwa kuzingatia wewe ni how to use fibonacci namna halisi ya kutumia fibonacci katika trend au katika structure ambayo unakuwa unaitrade katika hayo maeneo kwa hiyo sasa katika hili eneo unakuja kukuta kwamba hii ambayo ulikuwa nayo hapa ilikuwa ni flip na hii market ilirudi katika hili eneo sasa baada ya kuzika katika hili eneo kama ilikuwa flip Manake hii retest ya kwanza ilikuwa kama micro retest. Then kitu ambacho tulikuwa tunakisubiri katika point hii hapa, manake tunasubiri kwamba hii market ifanye kitu cha namna hii, ifanye kama round retest, then market iende huko juu. So tunaelewana vizuri. Kwa hapa unakuwa na retest za aina B, kwamba this is the micro retest, then this one will be the round retest ambayo watu waliingia kwa nguvu zote kwa sababu tayari walishajua kama hii market imesafanya micro retest then kitakachofuata ni nini ni round retest ambayo unaingia kwa miguu yote miwili ukipata confirmation nzuri kwa ukija kuiangalia hii market uh, ni nini ambacho kilifanyika kiri, katika uh, katika hii point unakuja kukutana na kitu cha namna hii kwamba hiyo market ipo kwenye uh, ipo kwenye fibo na kiangapi ipo kwenye fibo na kia 23 katika hilo eneo then unakuja kukuta kwa mimi fibo na kia 23.6 hapo unakutana na kwamba ndani yake kuna flip 
then alafu imeshafanya micro retest then unakuja kuconfirm kwamba ha kumbe hili eneo inatakiwa nije nifanye reentry kwa hiyo fimbo nacho zinakuwa zimekusaidia then uh, kitu cha pili ambacho kinakuja kuwa kimekusaidia unakuja kuwa umesaidika na kitu ambacho tunasema ni nini ni confirmation ya vitu vingine ambavyo ni fibo pamoja flip na hicho kitu ambacho tunasema ni how uh, flip uh, works namna gani flip inakuwa inafanya kazi kwa hiyo vitu vya, vya namna hiyo kwa hiyo unakutana na market ambayo inafanya kitu cha namna hiyo then unakuta market ilipofika hapo ilitembea ilitembea namna hiyo kwamba ilifika kama mtu anaona hapa ile hit tu kwenye fibo na kia 23 unaona hapa kwenye fibo na kia 23 then market ikafanyaje niona <laughs> nimeeleweka hapo eh mm nimeeleweka ndio Ima nadhani kwa ndako kuna swali nimeona ume, umeuliza kwenye group nadhani nimerijibu hapo Eh la fibo na fibo na xio baraka tayari Nadhani nimerijibu hapo Sasa ukija kuangalia kwa nini hii market ilianza kulitrace katika hili eneo ni kwa sababu ya hii na hiki kitu market lazima ikae kidogo hapa itavunja lakini lazima ikae kidogo kwa sababu ya hii structure hapa ya hii structure hapa kwa hapa unakuja kupata kwamba tayari wameshatutengenezea kitu ambacho tunasema ni nini? Tunasema ni break of market structure ambayo tunasema ni BOS ambayo wametutengenezea wame katika hili eneo hapa. Wametutengenezea hiki kitu hapa. Tuko sawa sawa hapa. Kwa hapa hii market itakaa kwa sababu ya hiki kitu. Lakini focus yetu ilikuwa katika maeneo mawili ukija kuangalia kwamba ukija kuangalia katika hili eneo ndio structure ilipovunjwa hapa hii structure ilivunjwa katika hili eneo hapa katika hapa kulikuwa na flip hapa kwa hapa ulikuwa na, na, na change of character mbili ambapo hii structure ilitengenezwa kwenye side ya market ambayo kinatakiwa ielekee kwa sababu kulikuwa hakuna left structure hakuna left structure ambayo ilikuwa huko si ndivyo sana sana wamekutengenezea kitu cha namna hii hapa angalia hapa wamekutengenezea hiki ni nini? Ni feri ya swing yet ambayo tunasema ni SMS shift market structure katika hii point hapa. Si ndio? Mm. Then wamekuja ku break hii structure hapa. Maana yake unakuja kuangalia kwamba hii market ilienda hapa mara, mara nyingi, ilishuka, ikapanda, ikashuka, ikapanda, then ikashuka, ikatengeneza hiki kitu. Ambayo hapa tunategemea hii market ireact katika hii point hapa. Ireact hapa ndani. Ireact hapa. Hapa kwa sababu ya hii structure na kama itakuja manake kama hii market itashu, itakuja huku ndani huku manake hii market inatakiwa ianze kwanza react hapa then tupime fibo zetu kuanzia hapa kuanzia hapa itakuwa ni zero mpaka hapa itakuwa ni mia je ishina tatu itakuwa kwenye ngapi au au fibo na za msingi itakuwa katika point ipi katika haya maeneo nimeeleweka hapo angalia hapo kitu tunachokifanya hapa ni hiki hapa ni kitu cha msingi ninachotofanya ni hiki hapa. Napima fibo zangu katika point hii kuanzia hapa ni point 0 then nashusha mpaka hapa. This is our point wote. Hii ndo mia yetu katika hii point. Unaona hicho kitu? Kila mmoja naona eh? Mm. Kwa maana yake hii market yetu tunakuja kuambiwa kwamba inatakiwa ije kuo fanya reverse yake ambayo ni complete reverse katika hii point. Unaona kwenye fibo na kia 23 hii red line katika hii point hapa. Ndipo tunapotakiwa kuja kuangalia hii market kwamba ni complete reverse ambayo inatakiwa ifanyike. Lakini sasa unakuja kuangalia katika hii point hapa, katika point hii hapa. Hapa kuna inside structure ambayo tunayo hapa. Kuna inside structure. Kwa hiyo tunategemea kupata reaction ya kawaida kwamba hiyo market tunaweza tukapata pep 50 au 60 kwenda chini hapo za retest then total reverse tutaenda kuipata katika febo na kia ngapi ya shina tatu katika uh, hiyo point hapo inaeleweka hapo mm inaeleweka eh ndio ndio Unasikia mkuya? Pima kama unavyoniona. Yaani unavyoniona ninapo 
unakuwa una, una, una unatora tu zone kuna watu wanajua tu kutora trend line lakini how to use trend line hawajui hiyo ndio inakuwa ni kasheshe inakuwa ni shida kwa sababu hapa yeye ataona kuna zone hapo kutakuwa na double top kwa hiyo kama kuna double top to sell lakini imetimia market cycle haijatimia unakuja kuangalia kwamba this is the level one here kuna level one and this is the level two here kwa sababu kuna break of market structure here then ukija kuangalia katika hii point hapa tuna another break of market structure katika hii point hapa katika point hii hapa tuna break of market structure mara break of market structure hayo katika hiyo point tunayo hapa ni break of market structure kwa hiyo tunayo nyingine shift ambayo itengenezwa na change of character tunayo nyingine ambayo imetengenezwa na, uh, na break of market structure katika point ya namna hii hapa then tunayo nyingine ambayo imekuja kutengenezwa na break of market structure then this will be level 1 here this will be level 1 this will be level 1 here uh, level 1 right this will be level 1 and this one here up uh, here uh, hii itakuwa ni level 2 ambayo imetengenezwa na major na major shift ambayo tunasema ni ni major uh, major major structure level 2 here then this one here will be level 3 hii itakuwa ni level level 3 ambayo ndo tunaimalizia kwamba this one will be uh, level 3 right here kwamba hiyo itakuwa ni level 3 ambayo tunatengeneza hapo so katika haya mazingira how level 3 will be ended ni sehemu gani ambayo level 3 inaenda kuishia so inaenda kuishia katika hii point ambayo tunaiona ambayo tumeitumia kwenye fibonacci lakini sio fibonacci hizo tu lakini tunaona kwamba katika point zake za msingi tunaenda kupata kitu ambacho tunasema ni three drive ambayo tunaenda kuipata katika hayo maeneo tunaenda kupata hiki kitu hapo kwamba hii market inaenda kuhiti katika hii point katika point hii then tunaenda kupata point 1 then point 2 then point 3 the three drive then market will be falling down then market will be falling down here right here kwamba hii market baada ya hapo tuna tuna tunaenda chini katika hayo mazingira kwa hiyo sasa you have uh, you have a several confluence una confluence zaidi ya moja una confluence nyingi ambazo zinakuonyesha sasa kwamba market kwa muda huo inaenda kuhiti katika maeneo gani na ni kwa nini hiyo mnanielewa hapo jamani tuna dakika kumi katika hii meeting lakini i'm enjoying being with you kwa sababu na imani mnapata kitu cha msingi unaweza ukameza uh, za nani zako hapo fibona unaweza kameza tu ukameza let, let us say tuna measure labda point hii hapa kwamba let us measure this point here kwamba uh, una una measure uh, point hii hapa kwamba from here until 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 this point here unakuja kuangalia kwamba point 1 umekuja kuipima from 0 to 100 around this point here kama nilivyofundisha kwenye video iliyo kwenye pita kwamba around this point here hii ni mia je point 2 inakuja kuangukia kwenye fibo na kiangazi hapo unakuja kuangalia ipo exactly kwenye fibo ya 161.8 kwa hiyo hiyo ipo katika right point ipo katika point ya msingi ambayo ni sahihi ipo kwenye 161.8 ipo kwenye point sahihi then tuje tupime point 3 itaenda kuangukia katika point ipi je itakuwa exactly katika ile point ambayo tulikuwa tunaitaka then hiyo itakuwa ni final confluence kwa ajili ya kuichukua trade yetu na kwa ajili ya kuitrade then unakuja katika uh, point hii hapa unakuja kuangalia kwamba you measure right here unakuja kumeza katika hii point hapa Una, unapima hapa katika hii point then ukipima katika hii point unakuja kuona kwamba unakuja kuangalia katika hii point hapa kwamba ukipima kuanzia hapa kwamba this one it is zero here this is zero and this is 100 here 100 at this point here then unakuja kuangalia kwamba fibonacci ambayo inakuja kukuonyesha kwamba ipo in between ya fibonacci ya 127.2 na 161.8 kwa ni nini ambacho tunakuja kukiangalia hapo kwamba tunaweza tukawa na probability ya kupata fake out katika point ya mwisho katika point hii tunaweza tukapata fake out fake out ya namna gani kwamba hii market ikaje ikafanya hiki kitu pap katika hii point hapa katika point hii hapa then market ika fall ika falling ikaanguka katika hii point katika hii point ambayo tulikuwa tunaiona hapa 
kwamba tukapata fake out katika hiyo point katika hiyo point until 100 106 to 1.8% uh, market in a fall down lakini ni nini ambacho kinaweza kikawa katika hii point hapo let us draw this acha tutole hapa tutaenda kuangalia kwenye kare kwenye previous price kuna kitu gani ambacho kipo hapo ambacho kinatofanya to fake out katika hiyo point then unakuja kuangalia kwenye previous structure unakuta kwamba kuna OB kuna order broke katika hii point that is why market inatuonyesha kwamba kuna probability kubwa ya kupata fake out katika current reply kule ili tuje kwenye exact period OB then market is fall down kwa hiyo manake hapo kitu ambacho inatakiwa ukifanye una confluence zaidi ya tatu ambayo tumezifanya hapo unakuja kuangalia price uh, cycle iko sawa market structure una three drive umetumia figo zimekaa vizuri unakuja kuangalia liquidity una OB then you take your uh, your chance to enter that trade kwa kuangalia kwamba hii market yangu tunaweza tukafall uh, uh, tukafall nayo tin tukaseli nayo pasipokuwa na shida yoyote nadhani nimeeleweka uh, katika hiyo point ni nini ambacho kilipaswa uh, kuendelea katika hayo mazingira Nini nimeeleweka hapo katika 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 hiyo point hapo USDJPY yes, imeeleweka imeeleweka sasa uh, let us let us let us let us do something <laughs> kuna mtu lazima nimemwacha sana hapo nyami sija kwacha kwa kupata mkuu umenipata na kupata eh eh lazima unipate lakini kuna vitu vidogo vidogo ambavyo sija kufundisha hivyo hivyo vi liquidity namna ya kujili nazo hapo na namna ya kuzifanya hapo ndio imani utaenda kuwa vizuri tu kila kitu kitaenda kuwa sawa kila, kila kitu kinaenda kuwa sawa katika hayo maeneo hapo kwa hiyo ndo namna halisi ambayo tulipaswa kudii na UJ USD Japanese USD Japanese yen hicho ndo kitu ambacho tulitaka kukiangalia katika hiyo eneo hapo nadhani kimekaa sawa sawa uh, katika uh, mstakabali huo Uh, Chicha. Saidi. Nini? Uliza swali. Uliza. Hivi nani labda kesho kama tutapata muda tuwezi au jioni. Kama tutapata muda tuwezi kuangalia kidogo na, na pair za volatility tijapokuwa zina information chache lakini hatuwezi tu kuangalia hivyo hivyo. Tunaangalia. Tunaenda tuna tuna kwa haina shida ila sasa jioni muda wenyewe ndo huu nakuwa ni changamoto kidogo. Hapa tu nilikuwa na ratiba yani umeingia kwenye hii meeting kwa sababu ya ratiba ya jamaa mnyanyi si hapo ndiye aliyefanya yeye ni meeting. Kwa sababu naenda kwa ratiba na kama mnavyojua kwa siku na meeting nyingi na meeting nyingi kidogo. Kwa hiyo umeingia kwa kwamba ilikuwa ni ratiba ya kwenu ambayo ilitakiwa muingie ila ni kwa sababu tu kwa sababu nilikuwa na ratiba na mtu na nikamuomba kwamba nifanye ni kuwaalika na mataifa wawepo aka akaruhusu muingie hapa muwepo huyo mkawepo kwa, kwa, kwa sababu hiyo sasa ukija kuangalia hapa kwenye hii point hapa bwana bwana nani kwenye tayari yako ambayo kuna volatility volatility uh, upande wa volatility let listen me nikusikiliza hata kama hatutafanya analysis hapa ili neno litaenda kukuponya vizuri kwenye volatility tuna tuna strategy za aina nyingi we have a uh, uh, we have a ICT we have a uh, BTMM we have smart money concept uh, we have area to wave kwenye volatility mara nyingi kitu cha kwanza ambacho inatakiwa okie ukiangalie ni price action tunasema kwenye volatility mara nyingi sana volatility zina obey price action kabla ya strategy nyingine yoyote kwa kitu cha kwanza cha kukitafuta kwenye volatility ni kitu ambacho tunasema lazima ufanye price action kwanza baada ya hapo ndo ndani yake baada ya kufanya price action ndipo uingize makolokolo mengine ya strategy nyingine kwa mfano unaweza ukawa na strategy mkononi kwako ambayo ikawa ni nini let's say kwamba una, una, una kitu ambacho uh, labda ni ICT then baada ya kufanya price action let us say kwa mfano hapa play section yangu inaniambia labda let us say kwamba this is a zone labda hii ni zone ambayo tunasema uh, ni, ni resistance ambayo tunasema ni supply zone sawa sawa eh 
Then mapesi yangu na hii hapa inakuja kuniambia kwamba this is what a support zone. Sasa hii ni support wetu, support zone. Sawa sawa eh? Ni, ni, ni support zone ambayo iko hapa kwa tunasema ni demand zone. Sasa unakuja kuangalia kwamba hii market yangu kitu ambacho uh, kilikuwa kina kinafanyika katika uh, hili eneo hapa unakuja kuangalia kwamba hii market kama kuna kitu haija hit. Haija hit kwenye point katika hili eneo. Lakini kwa nini imekuja hapa? Na kama nilikuwa na, nafanya kitu cha namna hii, uh, ni kitu cha namna hii hapa kwamba hii market nakuja kuangalia kwamba hapa imeniachia kitu ambacho tunasema ni demand area kuna demand area hapa katika hii hi, hi point hapa then sasa kama nina demand point hapa kwa sababu hii market ilikuwa inaenda inavunja kama ilikutengenezea change of character katika hii point this is the change of character katika point hii then this one here is break of market structure katika hii point hapa katika point hii hapa tunasema ni break of market structure derivative kwa hiyo kwa hiyo zake ni changamoto na dakika moja hapo then this is a break of market structure uh, right here kwa maana uh, katika hii point hapa katika point hii ndani katika hii point ndani hapa kuna liquidity ambazo ziko lakini baada ya kufanya baada ya kufanya PA kujua kwamba hiyo market yangu inafanyaje kuna uh, kuna liquidity ambazo ziko hapa ndani kwa hiyo nategemea kwamba hii market ifanye kitu cha namna hii then market irudi katika hii point hapa. Ikisha rudi hapa ndipo naweza nikaiamini kwenda nayo wapi? Kwenda nayo katika haya mazingira huko chini. Lakini kitu ambacho tunasema trading volatility you have to be very careful kwa sababu zina low information. Information zake ni chache sana volatility. Ndio maana tunapokuwa tuna trade tunakuwa tunatumia information ambazo zipo kwenye strategy tu. Yaani hutasema kwamba ni, ni kaangalia leo labda 25 wamemwongeleaje wamechambuaje wachambuzi huko. Hutaona hicho kitu. Utaona tu wachambuzi ambao wamechambua kwa kutumia strategy kwamba uweze kusema kiuchumi imekaaje. Nothing. Hakuna cha fundamental, huko hakuna sijicha nini nyingine haipo. Kwa huko tunaenda kwa kutumia tu strategy. Kitu kingine ambacho sometimes ndo maana wanakwambia trading trading uh, or it is, it is like a uh, uh, betting ndo kitu ambacho kinakuwa cha namna hiyo kwa sababu ina lie katika sehemu ambayo ni technical tu we hakuna information nyingine zozote hapo kwa hiyo inatakiwa uwe makini unapokuwa unazitrade huko 